So as we are seeing from the plot that the delta Tf is directly proportional to vapor pressure lowering. Because vapor pressure is less than the freezing point is less than the depressed. So now this delta Tf is directly proportional to delta P and it is directly proportional to molality. So delta Tf equal to Kf into molality where Kf is proportionality constant. Kf is molal depression constant or this is also called as cryoscopic constant. So Kf is equal to delta Tf means molal depression constant is defined as the depression in freezing point when the molality of solution is 1 that is 1 mole per kg. Now we will take uh, one numerical to understand how the determination of molecular mass is done by using this colligative property. So determination of molecular mass. So we know that delta Tf equal to Kf into m. So let the mass of solvent uh, taken Wa gram. So we do what we do, if we have a unknown solute, we have to find out mass of the molar mass. So first of all, we will take 1 gram, 0.5 gram, 0.2 gram. Lelenge. और उसको कुछ डब्ल्यू ए ग्राम सॉल्वेंट में सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम में उसको डिजॉल्व कर देंगे डिजॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर लेंगे नाउ वी नोटिस दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड फिर हम जो डिफरेंस है डेल्टा टी एफ फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली के एफ कॉन्स्टेंट होगा उस लिक्विड के लिए डब्ल्यू बी हमने लिया है जिसका मोला मास हमें नहीं पता हुआ है ये पता करना है डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट है जिसको हमने लिया हुआ है तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम एम के जगह इसकी वैल्यू रख दें तो यहाँ पर सब कुछ हमें नोन है केवल हमें मोलर मास अनोन है सो इन दिस वे बी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस क्वान्टिटीज और देन बी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट unknown non-volatile solute so mb equal to kf into wb into 1000 upon delta tf into wa so is formula ke use se hum kisi bhi unknown solute ka molar mass find out kar sakte hain dhyan rahe ki delta tf experimentally obtained hoga kf hume given hoga constant hoga liquid ke liye ke wal molality ki value rakhna hai jahan par sab kuch pata hoga ke wal molar mass unknown hoga ek question hai question hum lehen uske pehle hum yeh dekh lehen ki application of depression in freezing point kya hai pehla in making antifreeze solution hota kya hai ki jahan par aise places hai jahan par जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बिलो जीरो रहता है तो ऐसे जगहों पर जो कार और व्हीकल यूज होते हैं उनके रेडिएटर में जो वाटर होता है वो ऑफ फ्रीज कर जाता है तो जैसा हम जानते हैं कि फ्रीज करने पर वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे कई बार रेडिएटर फट जाते हैं और पूरा वाटर जो होगा उसका क्या हो जाएगा धीरे धीरे वो वहाँ से ड्रॉप हो जाता है तो इसके लिए जो हमारा वाटर है वो फ्रीज ना करे और रेडिएटर में वाटर एस सच बना रहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देते हैं उसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट मिलाते हैं सुटेबल सोल्यूट मिलाते हैं जैसे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को उस वाटर में मिला देते हैं अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन का काम करने लगता है एंटी फ्रीज मीन द सोल्यूशन विच डज नॉट फ्रीज एट द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड जैसे वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस और उस एटमॉस्फेयर का या वो जो हिल स्टेशन है वहाँ का टेम्परेचर है माइनस फोर डिग्री सेल्सियस मान लीजिए तो उसमें इथाइल एल्कोहल का सुटेबल क्वांटिटी मिला देंगे और मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होकर मान लीजिए माइनस डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक टेम्परेचर माइनस सेवेंटीन नहीं होगा तब तक वो फ्रीज नहीं करेगा और जो वहाँ का एम्बियन टेम्परेचर है वो माइनस फोर डिग्री सेल्सियस है तो ऐसे कंडीशन में वो कार रेडिएटर में फ्रीज नहीं होगा और जो इंजन है उसको वो कूल करता रहेगा सो दिस इज एंटी फ्रीज सोल्यूशन दैट इज द सोल्यूशन विच डज नॉट फ्रीज एट द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड दिस कैन बी मेड बाई एडिंग सुटेबल सोल्यूट लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइल एल्कोहल 
नाउ ये नदर एप्लीकेशन इस इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड हम ये देखते हैं हिल स्टेशंस पर रोड्स गेट कवर्ड विथ स्नो वहाँ पर आइस पूरा जमा हो जाती है और उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं वहाँ पर साल्ट मिक्सचर को स्प्रेड कर दिया जाता है लाइक एन एस सी ऐसा करने पर जो साल्ट और आइस का मिक्सचर बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी नीचे चला जाता है डिप्रेस हो जाता है और इतना डिप्रेस हो जाता है कि वहाँ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो उसके लिए काफ़ी गर्म होता है तो जो आइस और साल्ट का मिक्सचर है वो वहाँ पर क्या होने लगता है मेल्ट होने लगता है और वहाँ पर जो रोड है वो क्लियर हो जाती है सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नॉन न्यूमेरिकल इज एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 0.6 ग्राम इन 21.7 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस एट टू सेवेंटी टू पॉइंट वन फॉर वाटर इज गिवेन वन पॉइंट पर मोल और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एज वी नो 273 सेवेंटी कैलविन व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड अब हमें मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं गिवन लिख लेंगे क्या दिया गया है डब्ल्यू बी पॉइंट सिक्स ग्राम डब्ल्यू ए जो मास ऑफ सॉल्वेंट है और टी एफ कितना है टी नॉट एफ प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है तो सबसे पहले हम डेल्टा टी एफ फाइंड आउट कर लेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ और ये वैल्यू हमारा आ गया पॉइंट एट वन थ्री कैलविन नाउ एज पर द फार्मूला एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इन टू थाउजेंड अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे देन वी गेट सिक्सटी थ्री पॉइंट टू सिक्स ग्राम पर मोल सो दिस विल बी द एंसर सो इन दिस वे दिस कोलीगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ मालिकुलर मास ऑफ अ नॉन सोल्यूट इट इज़ यूज इन मेकिंग एंटी फ्री सोल्यूशन एंड ऑल्सो इट इज़ यूज इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स थैंक यू